അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ഏവർക്കും ബിഗ് മീഡിയ പേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ചില കുട്ടികളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവമാണ് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ അതിനുള്ള ഒരു മരുന്നുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിവിധിയായി മാർഗനിർദ്ദേശവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുസ്തഫ വൈദ്യർ വെള്ളുവമ്പറം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഞാൻ തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസ് ഇതിനോടുകൂടെ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏത് നിലക്കാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നു എല്ലാവരും ഈ വോയിസ് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈ കുട്ടികൾ പായൽ മൂത്രവയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വയസ്സും പറഞ്ഞു പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്ലസ് ടുലാ അപ്പോ ഈ പ്രായക്കാര് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിക്കുന്നതല്ല ഇത് ചിലർക്ക് മൂത്ര നാളിയില് ബലഹീനത സംഭവിച്ചാൽ വരും ചിലർ കൃമിശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും തല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികള് ബുദ്ധി സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഓർമ്മശക്തി കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കൃമിശല്യത്തിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ചിലരിത് മാറാറുണ്ട് കൃമി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ശരീരത്തിൽ കൃമിശല്യം അധികരിച്ചു വരിക അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പൊറുതിയുടെ പോലെ തോന്നും ആ സമയത്ത് മൂത്രവയ്ക്കും മൂത്രവയ്ക്കാൻ മുട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടാണ് മൂത്രവയ്ക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ പുറത്താണ് ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്ന് മൂത്രവയ്ക്കുന്ന മാതിരിയൊക്കെ തോന്നുന്ന കുട്ടികൾ വേറെ അതൊന്ന് ചിലർക്ക് കൃമിക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ നിൽക്കാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ബ്രഹ്മികൃതം ബ്രഹ്മി നെയ്യ് ചേർത്തിയിട്ട് കാച്ചിയിട്ട് അതുപോലെ ബ്രഹ്മി നീരെടുത്തിട്ട് തേൻ ചേർത്തിയിട്ട് കൊടുത്താൽ നിൽക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് സാരസ്വതാർഷ്ടം കൊടുത്താൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് വടി കൂടെ വെച്ച് കിടത്തിയാൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉള്ള ഡ്രസ്സുകളും മറ്റതും മറിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ആളുകളെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് തലയിൽ കയറ്റി നടത്തിയിട്ട് അലക്കിപ്പിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് മൂത്രവെച്ച പായും വേറെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശകാരിച്ചാൽ മാറുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പല രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൈക്കോളജി ശരിക്കും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അറിയണം കുട്ടിയെ കണ്ട് അതിൻ്റെതായ അവളെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതായാലും കൊടുത്തു നോക്കാവുന്ന നമുക്ക് കൃമിക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൃമികൃതം കൊടുക്കാം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാവും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാവാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബുദ്ധി സംബന്ധമായിട്ട് ആവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പറയും അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തു എല്ലാവരും ഈ മരുന്ന് കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ മരുന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഇനി വല്ല സംശയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് എൺപത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് എൺപത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് ഈ നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മരുന്നുകൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് 
നല്ല ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മക്കളുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും അസുഖങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള നല്ല പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാക്കി അള്ളാഹു സുബാനവത്താല തെരുമാറാവട്ടെ സ്വലഹീങ്ങളാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കട്ടെ എന്ന് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു